հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Արևի ջերմացնող շողերի ու բերի հողի միախառնում, որից ծնուն է առնում ցորենի յուրականչյուր հասկը։ Ալյուր Նալբանդյան պատրաստված է բացառապես բարձրորակ ցորենի հատընտիր սերմերից։ Առանց որևէ սննդային հավելումների մենք ստանում ենք սննդարար Ալյուր, որն ապացուցված է արտադրանքի յուրահատուկ համով եւ բուրումնավետ հոտով։ Ալյուր Նալբանդյան արտադրված է Հայաստանում։ Բարձ ձեզ հարգելի հերոստադիտող եթե մեր առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարն է ամրան այս շոկորերին շատ մարիկներ չեն կողնորոշվում թե ինչպես գրագետ մոտեցում ցուցաբերեն իրենց երեխային ինչպես է ճիշտ պահել նրանց ամրան շոկորերին որպեսի երեխան էլ անհարմարության զգացումքի չունենա եւ իհարկե այլ խնդիրներ եւս չառաջանան ես տաղավար եմ հրավիրել մանկա բույշ արմինե ասոյանին տեսնենք թե բժշկուհին ինչ խորհուրդներ է տալիս մեր մարիկներին բարձ ձեզ բժշկուհին նախ շնորհակալ եմ մեր տաղավարում գտնվելու համար խնդրեմ որքան ամար հաջելի է իր գալուստով իր թեթև եւ գունավոր կյանքով այնամենայնիվ շատ մայրիկներ ունենում են այո խնդիրներ երեխային ամրան այս ամիսներին գրագետ պահելու եւ շատ խնդիրների գրագետ մտեցում ցուցաբերելու հարցում եւ ահա դուք այստեղ եք նրանց օգնելու ձեր խորհուրդներով այո ուրեմն տեսեք ես շատ նախ եւ առաջ կուսենա յուղակի մի փոքր սկսել այն բանից որ երեխաները հատկապես միջև 1 տարեկան երեխաները եւ 1 տարեկան այսպես միջև 3 տարեկան ոչ բոլորի մոտ շատ անգամ արկա է լինում այստեղ երեխաների մոտ ջերմակարգավորման խնդիր որովհետեւ նրանց մոտ միջև 1 տարեկան հասակը երեխաների մոտ ջերմակարգավորումը դեռ թերի է նորմալ զարգացած չի լինում ուստի չպետք է այս հանգամանքը մոռանալ որովհետեւ հետագայում երեխայի խնամքի հետ կապված ոչ մի խնդիրներ չառաջանան մայրիկները ուղակի եթե երեխաները միջև 1 տարեկան հասակը սնվում են բնականաբար կրծքով միջև 6 ամսը կամ բացառապես կուրծքեն հոտում բնականաբար իրենց շոկ տա շոկ եղանակին ավելի հաճախ պետք է մտածնել կրծքին որովհետեւ նրանք ջուր չի կարելի միջև 6 ամսը կանը իսկ 6 ամսը կանից հետո եթե անսպեն հավելյալսնանդի բնականաբար ջուրը արդեն պետք է լինի այսինքն ավելի հաճախ ջուրը խմեց եթե նույնիսկ երեխան ամրան ծնում դեմ ինչը 6 ամսը կանը եւ բացառապես կրծքի կա անհրաժեշտություն չկա այս առումով միշտ տարաձայնությունների հարկ է լինում են կանանց միջև չէ սա ընդունված է որովհետեւ ինչը 6 ամսը կան երեխան իր անհրաժեշտ քանակի ջուրը ինքը ստանում է մայրական կաթի միջոցով իսկ այնչ կլինի եթե դրան զուգահեռ նաեւ ջուր տան երեխային բնականաբար տեսեք ջուրը ինքը ոչինչ չի լինի ուղղակի երեխայի համային զգացողությունները ոնց որ երեխաները չեն կարող անում տհաճ տհաճորեն է խմում այդ ջուրը Եվ պետ չի ինչ որ կաթի համի որակ ինչ որ կամ բնույթը փոխել որովհետեւ երեխան մտածին ուրիշ իր կաթի համից բացի ուրիշ համայն ինչ որ հեղուկի օկտագործում հա խնդիրը միայն դա է բայց բայց մանկաբույժների կաթի այո ոչ թե որ միջև 6 ամսը կամ բացառապես կուրծք ջուր չի կարելի իսկ 6-ից հետո արդեն բնականաբար հավելյալ սննդի անցնելով արդեն կողքից սննդի միջոցով են արդեն ստանում են լրացուցիչ իր ջուրը կաթը բնականաբար մինչև 2 տարեկան արդեն կարելի է ստանալ կաթը բայց արդեն ջուրը կողքից անհրաժեշտություն է համարվում որովհետև արդեն իր մոտ ընդ հավելյալ սննդի հետ կապված ինչ որ շաքարի խանակությունները ավելանում եւ բնականաբար ուրիշ բանջարեղենային բյուրեներ մրգային բյուրեներ նականաբար ջրի կարի կաթը այո բայց ես նկատել եմ որ այդ փոքր տարիքի երեխաները այո ինչպես դուք նշեցիք ինչը 6 ամսը կան որոնց մայրիկները ջուր չեն տալիս եւ եթե հանկարծ որևէ մեկը սխալման բայց երեխային ջուրը տալիս նա կլանում է այդ ջուրը այնչով է դա պայմանավորված արդյոք նրա օրգանիզմը այն ամենայնիվ զգում է այդ ջրի կարիքը պարզապես բժիշկները ճիշտ չեն համարում ջուր տալ կարող է ուղակի տեսեք այստեղ անհատական մտեցում է շատ անգամ լինում է որովհետև սա միշտ քննարկվել է այս կարծիքը որ այս թեման որ ջուր պետք է տալ երեխաներին թե ոչ հա եթե ուղակի կան լինում է կարծիքներ եւ որ երեխային ուղակի փորձում են եթե ցանկություն ունի մեկ երկու գթալը հաճիքով խմում է հա միշտ ոնց որ երեխաների հա այսպես ասենք շատ լավ արմինե եւ ամրան այս օրերին իհարկե երեխաներին երկար բակում պահելու մաքուրոթին պահելու անհրաժեշտ ուտեցնում նույնպես առաջանում է մի գուցե կան ժամային այնպիսի գրաֆիկներ որոնք պետք է պահպանել ինչ խորհուրդ կտակ մեր մայրիկներին որքան երեխային պետք է բակում պահել եւ որ ժամերին չի կարելի նրան պահել այո 
հակադրություն հարցի համար, որով հետև շատ կարևոր հարց է ստեղ, չպետք է մորանալ, որ երեխաները նաև պաշպանբար չեն արևի ուղակի ճառագայտներից։ Մնականաբար շատ հարմար ժամ է համարվում իննից մինչև 11-ը, 12-ը առավելագույնը, որպիս երեխաները գտնվեն բակոմ, և իհարկ է ժամը 5-ից, երեկոյան ժամը 5-ից հետո, այդ կեսովի միջանկյալ ժամերը հարմար չի, որով հետև երեխաները ավելի շում է այո բայց թա այդպես չէ, իրենք պետք է լինս տվերի տակ, մտը պետք է նաև խուսապել եստեղ արևային հարվացներից, արևային հարվացների բնասակար էվերքները էլ ավելի շատ են, կան մտացտով որ ենց երեխան արևի տակ է, ստանում մեր ենց առաջեշտ արևի կանակությունը։ այնքան ավելի շատ ու շադրության և հոգատարության կարիք ունի երեխան։ Բնականավար այստեղ պետք է հաշվի արնել նաև երեխաների տարիքը, որ կան փոքր է, այնքան այսինքն բժշկի ոգնության, բժշկին դիմելու կարիքն էլ այստեղ առաջանում, որովհետև ինք նուրույն ինչ-որ զբաղվել արևայրուկներով Նա տեսեք, եբ որ երեխայի ինդեքուս իր տակդիրն են փողում, կամ ինչ-որ հակուսն են փողում, այդ ընթացքում միջև կերակրելը ծանկալի է մերկ վիճակում երեխայի ինդ ուղակի պարկեցնել երկուսից հին գրոպ է առաջին անգանվա համար։ Դա ամրան ամիսների մասին է։ Ամրան ամիսների ոչ միայն ամրան ամիսներին։ Ընդհարապես երեխաներին պետք է այդ ոթային վաննան։ Դա կոչում այդպես ասաչ ոթային լոգանք, որը շատ կարևոր է իհարկե հաշվի արնելով նաև սենյակի ջեմաստիճանը, որովհետև եթե սենյակի ջեմաստիճանը թույլ է տալիս լինի նորմալը ոպցիմալը 22-24 աստիճան դա ոպցիմալն ջերմաստիճաններ, ժրինը բետք են այվ ոգտագործել այդ հատուկ ջերմաստիճանները, որպիսի ավելի ճիշտ հստակ չապվի ժրի ջերմաստիճանը։ Եթե ամար է, պետք է լինի ժրային լոգանքը, այստեղ արդեն ջերմաստիճանը կոպվելու հետ կապած երեխաներին, աստիճանաբար պետք է կոպել շատ կարևոր է նաև կնելուց առաջ երեխային լոգանքը, մի փոքր իր սովորական լողանալու ջերմաստիճանից երկու երեկ ջերմաստիճանց հացեր, ուղակի լոգանք ընդունել և կնացնել, որպիսի ավելի հանգիս և հեշտ կնան երեխաները։ Իսկ կան այլ խնամքի կարևոր բաղադրիշներ, որոնց մ չի կլանում և թողմ է, որպեսի երեխան ավելի հանգիս և ազած զգայիր են։ Եվ այստեղ պետք է մի հանգամանք հաշվի արնել, որ երեխանների մոտ սովորաբար մայրիքները իրենք հաշտ մտացելով, որ երեխան մրսում է, ծուրտ է, իրենք չեն մտացում, որ կարող է երեխան նաև երեխայի մոտ այնտեղ գերտակեցում, գեր� այստեղ գործում է ունցոր պլուս, մինուս, դա ինչ-որ սենց ուղակի ծուցությանիշ է, եթե մայրիքները հակնում են մեկ, այսինքն մեկ շերտ համազգես կամ շոր են հակնում, երեխային, նույնպես է նույնպես նույնպես է նույնպես է նույնպես է նույնպես է 
նայու նույնիսկ ոշիկները, եթե թույլ է տալիս, իհարկե շրջապատը կամ եթե ոչ ընտեղ սրածայր ինչ-որ վտանգի ոչ մի ինչ-որ սրածայր իրեր չկա, բնականաբար թող երեխաները ոտավոպիկ, թող քայլ են, իրենք ավելի ոնց որ իրենք ճանաչեն իրենց ոտքերով, իրենց մարմնով ճանաչողական վիճակն է իրենց մոտ։ Եվ արդեն խոսենք նաև այն երեխաներից, ովքեր 6 ամիս լրացել են եւ լրացուցիչ, այո կրծքի կատիգացի, այո ավելի ասնընդ են անցնում, այ ամրան այս ամիսներին կայլ է ինչ մրկել մեծահասակներ օկտագորցում են նույնիսկ տալ երեխային թե կան մրկերի տեսակներ, որոնք կգոնեն մինչև 1 տարեկանը պետք է պահպանել եւ սահմանակալ։ Մինչև 1 տարեկանը շատ կարեւոր է հաշվի առնել այստեղ նաեւ ալերգիաների հավանականությունը որովհետեւ երեխան որքան փոքր է եւ եթե ունի ինքը անկախ նրանից 6 ամսը կան լրացել է թե մինչև 6 ամսը կան է միշտ այստեղ պետք է հաշվի առնել երեխան ունի ալերգիայի հանդեպ նախադրամադրվածություն թե ոչ եթե երեխան ալերգիկ չէ ամեն դեպքում սնունդը 6 ամսը կանից մենք ունենք ուղղակի հստակ չափորոշություններ եւ չափորոշիչներ թե որ տարիքում որ երեխային ինչ մի իր կարել է օկտագորցել եւ մցնել նոր ռացիոնի մեջ մենք սկսում ենք մրգային բյուրեներից բանջարեղենային բյուրեներից իհարկե խնձորը այնտեղ բանջարեղեներից դթմիկը դթումը դա աշաների բյուրեների ձևով են տալիս ա խնձորը քերուկի ձևով են առաջարկում իրենք հենց քամված յութերը չեն առաջարկում որովհետեւ այստեղ կարող է ավելի շատ աղիքային կոլիկաների խնդիր առաջանալ դրա համար որքան բանջարեղենը թարմ է լինում եւ մրգերը բյուրեների ձևով է լինում ավելի հեշտ են մարսում երեխաները բժշկու եւ մեկարծ եւս այ ծովապ մեկնելիս բնականաբար երեխային պատում են այդ տարևա պաշտպան կսուկներով արդյոք անհրաժեշտություն կա են թադրենք ժամը մինչև 12-ը երեխային եթե ուղիղ արևի ճառագայթների տակ զբոսանք են տանում նմանատիպ գրեմներով նմանատիպ կսուկներով պատել միշտ պետք է պահպանել են որ ասում ենք բոլոր այն պաշտպանողական պրոֆիլակտիկ բոլոր կանոնները պետք է պահպանել որովհետեւ երեխան չարևա հարվի ուղակ այստեղ չպետք է մոռանալ որ եթե երեխաները փոքր են եւ առաջին անգամ են մեկնում ծովապնի հանգիստ ինչ որ քաղաք ուրորտային քաղաք բնականաբար ժամը պետք է պահպանվի դա կարե պարտադիր չի ինքը կարդի ունեն ոչ ծովապնիա քաղաքային պայմաններ քաղաքային պայմաններում հա այստեղ էլ իրենք երեխաները անթատ պետք է օգտագործել եթե ստվերի տակ են բնականաբար ստվերի տակ իրեն կարող այրուկ չեն ունենալ ունենալ պետք է լի եթե ծով մեկնելու ժամանակ նոր է դեպքում օգտագործում են այնտեղ պաշտպանիչ այսպես քանի քաղաքային պայմաններում անհրաժեշտություն չկա շնորհակալ եմ բժշկույի կարծում եմ շատ մայրիկներ կոք տվեն ձեր խորհուրդներից եւ իհարկե բնականաբար թեթևացնեն նաև իրենց կենցաղը եւ հոգսը շնորհակալություն այ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին այնպես որ հարգելի մայրիկներ փորձեք շարժվել այն ուղորդումներով որոնք բժիշկ մանկաբույժը հնչեցրեց եւ իհարկե այս ամենին եթե հետեւեք այն դժվարությունները որը կարող են ցակել փոքր երեխայի խնամքի հետ կապված գոնե չեն կրկնա պատկվի եթե իհարկե նաեւ չնվազեն հետեւեք եւ ձեր առողջությանը եւ ձեր մանկիկի եղեք առողջ ժպտացեք մարը իսկ մենք հանդիպենք հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան Արևի ջերմացնող շողերի ու բերի հողի միախառնում, որից ծնունդ է առնում ցորենի յուրականչյուր հասկը։ Ալյուր Նալբանդյան պատրաստված է բացառապես բարձրորակ ցորենի հատընտիր սերմերից։ Առանց որևէ սննդային հավելումների մենք ստանում ենք սննդարար Ալյուր, որն ապացուցված է արտադրանքի յուրահատուկ համով եւ բուրումնավետ հոտով։ Ալյուր Նալբանդյան արտադրված է Հայաստանում։